Hello everyone, I welcome you all to the video lecture series of Emerging Domain in Electronics Engineering. The subject code is KEC201T and here we are in lecture number 2 of unit number 3. So in the previous lecture we have started operational amplifier, what is the introduction, what, why it is called operational amplifier, what is the symbol we used and what is the pin diagram. Right now in this lecture, हम बात करने वाले हैं operational amplifier practical circuit जी हाँ last lecture में जो मैंने बोला operational amplifier को operational amplifier क्यों बोलते हैं because it performs with amplification some mathematical operation so कौन कौन से mathematical operation है किस तरह से इसमें different different configuration बन सकती है what are the different applications भी बोलते हैं वो सब हम यहाँ पे इस lecture में देखेंगे inverting amplifier है non inverting amplifier है unity follower है so these are the different practical circuit based on this operation amplifier or you can say the different applications of this operational amplifier so one by one in sabhi circuits ko discuss karte hain to chaliye apna lecture start karte hain on operational amplifier applications so sabse pehla circuit hai inverting amplifier ji haan as the name define inverting amplifier to ab ye ek aisa amplifier hai jo amplification ke saath saath inversion bhi karega yani jo hum input voltage lagayenge us voltage ka inversion bhi hoga phase change bhi hoga aur amplification bhi hoga to ab agar main baat karu practical circuits ke liye to practical circuits ke liye humne ye symbol last lecture mein dekha tha this is the negative terminal this is the positive terminal this is the op amp terminal jahan pe aapke do terminal hain ab हर एक सर्किट में हर एक एप्लीकेशन में आप यहां पे देखेंगे कि इसमें एक नेगेटिव टर्मिनल पे हम एक रेजिस्टेंस R1 का यूज करेंगे और इसी नेगेटिव टर्मिनल से एक रेजिस्टेंस RF होगा जो हमारा आउटपुट साइड पे जाएगा बेसिकली दिस इज कॉल्ड द फीडबैक रेजिस्टर सो दिस इज द आउटपुट वोल्टेज एंड नाउ अब इतनी कॉन्फिगरेशन में इतनी कॉन्फिगरेशन आपकी कॉमन रहेगी इसके बाद इनमें चेंजेस होगा जिसकी वजह से आपकी डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन और कैन से डिफरेंट डिफरेंट सर्किट बन जाते हैं राइट right? अब जैसे कि मुझे यहां पे सपोज इनवर्टिंग एम्पलीफायर बनाना है तो इसका क्या मतलब है इनवर्टिंग मतलब हमने पढ़ा था ये नेगेटिव टर्मिनल है जो इनवर्टिंग है तो अगर मैं इस पे इनपुट सप्लाई अप्लाई करूंगा देन आई गॉट द इनवर्टिंग एम्पलीफायर और आपका पॉजिटिव टर्मिनल डायरेक्टली क्या हो जाएगा ग्राउंड तो ये जो सर्किट फॉर्म हो क्या आता है दिस इज कॉल्ड इनवर्टिंग एम्पलीफायर राइट सो इनवर्टिंग इनपुट इनवर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट अप्लाई करा है दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग इट इनवर्टिंग एम्पलीफायर अगर मैं कहता मैंने जस्ट रिवर्स कनेक्शन किया रिवर्स कनेक्शन का मतलब कि अगर हम इस वीआई को यहां पे ना कनेक्ट करके इफ वी कनेक्ट द वीआई ओवर पॉजिटिव टर्मिनल राइट यहां पे वीआई होता एंड दिस बेसिकली टर्मिनल इज डायरेक्टली ग्राउंडेड राइट right? तो उस केस में मैं इसे क्या बोलता उस केस में बोला जाता नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर क्यों क्योंकि मैं इनपुट कहां अप्लाई कर रहा हूं नॉन इनवर्टिंग एंड पे राइट right? सो so, ये चीज अभी याद रखिएगा ये चीज हमें पूरी यूनिट में डिस्कस करनी है कि बेसिकली दिस इज द बेसिक सिंबल इस सिंबल में हमने एक इनपुट रेजिस्टेंस R1 लिया है एक फीडबैक रेजिस्टर आर एफ लिया है एंड इफ द वोल्टेज इज अप्लाइड ऑन नेगेटिव टर्मिनल देन इट बिकम्स अ इनवर्टिंग एम्पलीफायर इफ द वोल्टेज इज अप्लाइड ऑन द पॉजिटिव टर्मिनल देन इट बिकम्स अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर राइट right, अब ये बात तो हो गई केवल सर्किट की अब अगर मैं इस सर्किट को इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कह रहा हूं तो मैं इस सर्किट के आउटपुट को कैलकुलेट भी करूंगा मैथमेटिकली सो दैट वी कैन प्रूव इट कि ये हमारा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह वर्क कर रहा है सो so, अब मैं यहां पे आपको बिल्कुल बेसिक जनरल मैथड बताने जा रहा हूं कि आप किसी भी ऑप एम सर्किट को कैसे एनालिसिस करते हैं सो so दैट आप उसके आउटपुट वोल्टेज को कैलकुलेट कर सकें सो आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए केवल और केवल यहां पर टू स्टेप लगते हैं वो दो स्टेप कौन से हैं द स्टेप नंबर वन इज कैलकुलेट द वोल्टेज एट पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल कैलकुलेट द वोल्टेज एट नेगेटिव टर्मिनल ठीक है नेगेटिव टर्मिनल की वोल्टेज को कैलकुलेट करना नाउ व्हाट इज द नेगेटिव टर्मिनल वोल्टेज दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल और यहां की वोल्टेज को मैंने शो किया है वीए राइट right? तो सबसे पहला स्टेप यही होता है कैलकुलेट दिस नेगेटिव टर्मिनल वोल्टेज और ये नेगेटिव टर्मिनल वोल्टेज कहां से कैलकुलेट की जाती है उसके लिए आपके पास एक कॉन्सेप्ट आएगा ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड जी हां यहां पे कॉन्सेप्ट होता है वर्चुअल ग्राउंड व्हाट इज दिस वर्चुअल ग्राउंड वर्चुअल ग्राउंड का मतलब है कि इस ऑप एम ये जो हमने यहां ऑप एम शो किया था एंड देर नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल तो बेसिकली इन दो टर्मिनल्स पे कोई करंट फ्लो नहीं करती है आइडली राइट प्रैक्टिकली केस में भी बहुत रेयर करंट फ्लो करती है इसलिए हम यहां पे क्योंकि इसका इनपुट इंपेडेंस हमें मैक्सिमम रखना होता है राइट आइडियल केस में इनफाइनाइट होता है सो हम मान के चलते हैं कि इन दोनों टर्मिनल पे कोई करंट कंसीडर नहीं की जाती है एंड द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्मिनल इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो राइट right? तो इसका मतलब है कि जो वोल्टेज आपकी नेगेटिव टर्मिनल पे है वही सेम वोल्टेज आपकी पॉजिटिव टर्मिनल पे भी होगी तो इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट 
राइट right? तो सबसे पहला स्टेप जो मैं बोल रहा था कि आपको कैलकुलेट करनी है दिस नेगेटिव टर्मिनल वोल्टेज ऑलवेज जहां से हमने फीडबैक रजिस्टर कनेक्ट किया है तो वो हमेशा कैसे कैलकुलेट होगी द फर्स्ट स्टेप इज ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड वी जी एंड डी इन शॉर्ट वर्चुअल ग्राउंड द वैल्यू ऑफ वी ए यानी कि नेगेटिव टर्मिनल वोल्टेज इज ऑलवेज इक्वल टू द पॉजिटिव टर्मिनल वोल्टेज अब जी हाँ पॉजिटिव टर्मिनल पे कितनी वोल्टेज है पॉजिटिव टर्मिनल पे है डायरेक्टली ग्राउंड यानी कि जीरो सो दिस वी ए इज इक्वल टू जीरो वोल्ट राइट तो ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड वी ए बिकम्स जीरो वोल्ट द नेगेटिव टर्मिनल वोल्टेज वी हैव कैलकुलेटेड राइट अब उसके बाद इस सेकेंड स्टेप ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया नाउ द सेकेंड स्टेप इज अप्लाई के सी एल अप्लाई के सी एल एट नेगेटिव नोट नाउ वट इज दिस के सी एल के सी एल इज की करंट लॉ और ये कहता है कि एक नोड पे आने वाली सम जाने वाली सम के जाने वाली करंट्स के सम के बराबर होता है सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट राइट right? तो यहां पे जो सम ऑफ इनकमिंग करंट है अब अगर मैं इस नोट पे कंसीडर करूं तो इस नोट पे मुझे केवल दो ब्रांच कंसीडर करनी है वन इज दिस ब्रांच जहां पे हमने शो किया है द करंट आई वन ओवर हियर और एक ब्रांच आपकी ये कंसीडर होती है जो फीडबैक वाली ब्रांच है जहां पे हमने करंट को माना है आई टू राइट तो एज पर द के जैसे कि मैंने अभी बोला सम ऑफ इनकमिंग तो यहां पर तो केवल एक ही ब्रांच है ना तो उस एक ब्रांच में कितना करंट आ रहा है डेट इज ऑनली आई इज इक्वल टू वट इज इक्वल टू आई टू क्योंकि एक ही ब्रांच आ रही है इक्वल टू आई टू वी विल नॉट कंसिडर दिस ऑप एम ब्रांच मैंने पहले ही बोला है कि ये ऑप एम ब्रांच कंसिडर नहीं होती इसमें हमेशा करंट कितना होता है डेट इज ऑलवेज जीरो तो इसलिए आप कभी भी के सी एल को काउंट करते हुए इस ऑप एम ब्रांच को कंसिडर नहीं करेंगे केवल एक इनकमिंग एक आपकी आउट गोइंग अब इस करंट की वैल्यू को मुझे लिखना है इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज तो हमें पता है आई इज इक्वल टू होता है वी अपॉन आर तो यहां पे भी इस आई वन की वैल्यू को मैं कैसे लिखूंगा जी हाँ वी अपॉन आर बट वॉट इज दी ओवर हियर तो ये आई जिस डायरेक्शन में हमने कंसिडर किया है उसी के अकॉर्डिंग हमें देखना है वट इज द इनिशियल वोल्टेज वट इज द फाइनल वोल्टेज तो इसका जो फॉर्मूला लिखा जाता है वो लिखा जाता है इनिशियल वोल्टेज माइनस फाइनल वोल्टेज डिवाइडेड बाय दैट रजिस्टेंस इनिशियल वोल्टेज माइनस फाइनल वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस दैट इज आर वन सिमिलरली नाउ राइट द वैल्यू ऑफ आई टू सो आई टू इन द सेम मैनर व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू हमने डायरेक्शन कंसीडर करी दिस इज द आई टू फ्लोइंग तो व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू इनिशियल वोल्टेज दैट इज वी ए माइनस वट इज द फाइनल वोल्टेज एट दिस नोट दैट इज वी नॉट तो वी ए माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई आर एफ राइट नाउ अब मुझे कैलकुलेट करने वी नॉट की वैल्यू तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी ए वी एज जीरो तो आप यहां पे वी ए को जीरो पुट कर देंगे तो जैसे ही वी ए जीरो पुट करेंगे ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी वी आई अपॉन आर वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी नॉट डिवाइड बाय आर एफ एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी नॉट सो वैल्यू ऑफ वी नॉट बिकम माइनस आर एफ बाय आर वन इन टू वी आई दैट इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज इन केस ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर अब ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है ये एक्सप्रेशन अपने आप में प्रूव कर रहा है कि दिस आउटपुट इज वट माइनस आर एफ बाई आर वन इन टू वी आई सो माइनस साइन की वजह से अगर आप यहां पॉजिटिव समथिंग वोल्टेज लगाते हैं वी आई समथिंग पॉजिटिव और वी आई समथिंग नेगेटिव तो ये नेगेटिव साइन जो आउटपुट में आ रहा है ये ऑटोमेटिकली उस साइन को चेंज कर देगा And what is this RF by R1 doing? RF by R1 gives you amplification, right? रफ बाई आर वन गिवस यू एम्पलीफिकेशन राइट अगर मैं आपको बोलूं सिंपल एक नुमारिकल कर लेते हैं और यहां पर मैंने वैल्यू लिख दी फाइव किलो ओम यहां पर हमने वैल्यू लिख दी वन किलो ओम एंड दिस वी आई इज सपोज फाइव वोल्ट राइट तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको पेपर में मिल जाता है जस्ट इन वैल्यूज को नुमारिकल वैल्यू से रिप्लेस कर दिया अब वो बोलेगा कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज तो या तो मैं इस सर्किट को पहचानू कि सर्किट मैंने पहचान लिया हाँ जी इनवर्टिंग एम्पलीफायर है एंड आई हैव जस्ट कैलकुलेटेड वी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर एफ बाई आर वन इन टू वी आई दिस फॉर्मुला इज ऑल्सो रिमेंबर ये आपको याद भी रखना है मेमराइज रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मुला है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का आउटपुट क्या होता है माइनस आर एफ बाई आर वन इंटू वी आई अब यहां पर आप जस्ट वैल्यू पुट कर दो माइनस फाइव बाई वन इंटू वी आई वी आई की वैल्यू कितनी फाइव तो डाट बिकम माइनस ट्वेंटी फाइव वोल्ट तो जो आपने फाइव वोल्ट लगाया था नाउ इट कन्वर्ट इन टू माइनस ट्वेंटी फाइव तो इन माइनस साइन चेंज हो रहा है ना क्यों क्योंकि मैंने इनपुट सप्लाई इनवर्टिंग इनपुट पर लगाई है राइट right? अगर मैं इन्वर्टिंग पे नहीं लगाता तो ये माइनस साइन चेंज नहीं होता डार्ट फायर दिस इज कॉल्ड इनवर्टिंग एम्पलीफायर कि एम्पलीफिकेशन के साथ साथ सिग्नल का फेस चेंज भी कर रहा है Now from the output expression जो भी हमने calculate किया वी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर एफ बाई आर वन इन टू वी आई हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं एक और चीज डेट इज कॉल्ड आउटपुट बाय इनपुट रेशियो जी हाँ वी नॉट बाय वी आई इज इक्वल टू क्
करवा रहा है वोल्टेज गेन पूछ रहा है तो फिर उस केस में आप वी नॉट बाय वी आई कर दीजिए यू विल गेट द वोल्टेज गेन दैट इज आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज माइनस आर एफ बाय आर वन इन केस ऑफ इन्वर्टिंग अब यही सेम काम नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में अगर हम करते हैं तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर अभी मैंने आपको बताया था कैसे बनेगा द सेम सर्किट बट द वोल्टेज इज अप्लाइड ऑन द पॉजिटिव टर्मिनल राइट right? अब सबसे पहला कॉन्सेप्ट वही वो आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहली चीज वैल्यू ऑफ दिस नेगेटिव टर्मिनल वोल्टेज तो नेगेटिव टर्मिनल वोल्टेज किसके इक्वल होती है ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट दिस वी ए इज इक्वल टू द पॉजिटिव नोड वोल्टेज तो इस टाइम पॉजिटिव नोड की वोल्टेज क्या है जी हाँ पॉजिटिव नोड की वोल्टेज है वी आई सो दिस वी एज इक्वल टू वी आई राइट right? ये की वैल्यू आ गई नेक्स्ट हमारे स्टेप क्या होता है अप्लाई केसीएल एट नेगेटिव नोड तो नेगेटिव नोड पे केसीएल अप्लाई करा फिर से मैंने करंट को लेट कर लिया सपोज दिस इज आई वन एंड दिस इज आई टू सो अगेन मेरा केसीएल क्या हो जाएगा सम ऑफ इनकमिंग अकेली इनकमिंग है दैट इज आई वन एंड सम ऑफ आउट गोइंग दैट इज आउट गोइंग करंट केवल आई है तो आई वन इज इक्वल टू आई टू नाउ राइट डन द वैल्यू ऑफ आई वन आई वन की वैल्यू क्या होगी इनिशियल वोल्टेज ग्राउंड है दैट इज जीरो माइनस द फाइनल वोल्टेज दैट इज वी डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू वी ए माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई RF, right? This is the initial voltage minus final voltage divided by resistance. So zero minus VA divided by R1 is equal to VA minus V not divided by RF. यहाँ से VA की value मुझे पता है, VI है. तो अगर हम VA वाले term एक side ले आए, तो ये term हो जाएगा RF यहाँ पे multiply कर देते हैं, तो ये हो जाएगा minus of VA RF by R1. Is equal to V A minus V naught. So what is the value of V naught become? So यहाँ से V naught मेरा हो जाएगा V naught is equal to V naught को left hand side लेगा V A वाले टाइम right hand side लिया ये V A को common कर दीजिए one plus R F by R one. So this is the output voltage. यानी कि अभी मैंने V A की value नहीं रखी V A की value रख देते हैं तो V A की value V I है one plus R F by R one. So always output voltage in terms of input voltage calculate होगी. So what is the V naught over here? V I one plus R F by R one. And if I want to calculate the gain, so what is the gain? Gain become V naught by V I is equal to one plus R F by R one, right? So यहाँ पे सभी का जो डेरिवेशन है या आप कह सकते हैं आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेशन है और पैम के लिए सब के लिए सेम आने वाली है इसी तरह से आप हर एक सर्किट में एनालिसिस करने वाले हो और अगर मैं इसे बोलूं कि इसे नॉन इन्वर्टिंग क्यों कहा गया अब अगर आप इसे प्रूव करना चाहते हैं सो मैथमेटिकली प्रूव हो रहा है कि वट इज द आउटपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज इज वी आई मल्टीप्लाई बाई समथिंग इफ आई अगेन से टेक द सेम थिंग सपोज दिस इज फाइव के दिस इज वन के तो दिस टाइम वन प्लस फाइव बाई वन दैट मीन दिस बिकम सिक्स तो इस फैक्टर से बेसिकली वी नॉट क्या हो गया वी नॉट इज इक्वल टू सिक्स वी आई सो वी आई बिकम वी नॉट बिकम सिक्स टाइम्स ऑफ इनपुट वोल्टेज और यहां पे कोई साइन चेंज नहीं है डार्ट वाइड इज कॉल्ड द नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इट सो दीज आर द टू बेसिक एप्लीकेशन और यू कैन से बेसिक सर्किट बेस्ड ऑन ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो ऑलमोस्ट ये कैलकुलेशन आपके हर एक सर्किट में अप्लाई होती है ऑप एम्प एनालिसिस केवल इन्हीं दो स्टेप से होता है पहला नेगेटिव टर्मिनल वोल्टेज एंड देन नेगेटिव टर्मिनल के सी एल नाउ अगर मैं नाउ अब नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करूं तो वो है यहाँ पे यूनिटी फॉलोवर और यूनिटी फॉलोवर बना कैसे बेसिकली अभी हमने यहाँ पे देखा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट राइट इस नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में हमने पढ़ा व्हाट इज द गेन वी नॉट बाय वी आई बिकम वन प्लस आर एफ बाय आर वन अब यहाँ पे क्या था यूनिटी फॉलोवर डाट मीन्स अगर मैं कुछ ऐसा कर दूँ कि वी नॉट इज इक्वल टू हो जाए वन प्लस आर एफ बाय आर वन इन टू वी आई एंड बेसिकली इट बिकम्स वी आई वी नॉट इज इक्वल टू वी आई सो ये बेसिकली मेरे इनपुट वोल्टेज को फॉलो करने लग जाएगा तो ये कब पॉसिबल है वेन दिस आर एफ बाय आर वन फैक्टर बिकम्स वॉट बिकम्स जीरो और ये कब पॉसिबल है ये पॉसिबल है वेन आर वन इज इक्वल टू इन्फाइनाइट एंड आर एफ इज इक्वल टू जीरो अगर ये दो कंडीशन सर्किट में लग जाए वेन आर वन इज इक्वल टू इन्फिनिटी एंड आर एफ इज इक्वल टू जीरो देन दिस सर्किट बिहेव एज वी नॉट इज इक्वल टू वी आई इसी चीज को हम बोलते हैं यूनिटी फॉलोवर या सिंपली वोल्टेज फॉलोवर यूनिटी गेन एम्पली भी बोलते हैं दैट इज ऑल्सो कॉल्ड गेन एम्पलीफायर यूनिटी गेन एम्पलीफायर वाई बिकॉज अगर मैंने दो ये कंडीशन अप्लाई करी आर वन इज इक्वल टू इनफाइनाइट यानी रेजिस्टेंस इतना हाई है वो करंट को पास ही नहीं होने देगा तो जब करंट को पास ही नहीं होने देगा तो मैं रेजिस्टेंस को क्या कर दूंगा ओपन सर्किट कि यहां पे करंट पास ही नहीं हो सकता दैट बिहेव एज एन ओपन सर्किट वहीं पे अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो है यानी देर इज नो रेजिस्टेंस तो डैट मीन्स करंट एज इट इज फुल्ली पास ऑन हो जाएगा तो दिस रेजिस्टर विल बी कंसिडर एज अ शॉर्ट सर्किट कि यहां पे कोई रेजिस्टेंस uh, नहीं है द करंट विल पास स्मूथली 
राइट right? तो अगर हम सर्किट को इन दो कंडीशन के साथ वापस से ड्रॉ कर दें तो मेरा सर्किट कैसा बनेगा मेरा सर्किट दिखाई देगा कुछ ऐसा कि ये वी आई अपनी जगह पे है सिंबल अपनी जगह पे है नेगेटिव साइन जो आपका शॉर्ट हो गया आर एफ की वैल्यू शॉर्ट हो गई और आर वन यहां से ओपन सर्किट हो गया अब अगर इस सर्किट को आप एनालिसिस करें तो व्हाट इज द नेगेटिव टर्मिनल वोल्टेज नेगेटिव टर्मिनल वोल्टेज इज ऑलवेज इक्वल टू द पॉजिटिव टर्मिनल वोल्टेज तो दिस इज ऑल्सो वी आई राइट और यही सेम वी आई क्योंकि यहां पे कोई ड्रॉप नहीं है ना यही सेम वी आई कहां पहुंच रहा है दिस इज इक्वल टू द वी नॉट तो व्हाट दिस सर्किट से दिस सर्किट से इज वी नॉट इज इक्वल टू वी आई और वी नॉट बाय वी आई इज इक्वल टू वन दैट मींस ये एक ऐसा एम्पलीफायर हो गया जिसका गेन क्या है जिसका गेन वन है तो दैट्स वाइट इज कॉल्ड यूनिटी गेन एम्पलीफायर और सिंपली कॉल्ड बफर भी बोलते हैं इसे बफर यूनिटी गेन फॉलोवर या वोल्टेज फॉलोवर दे आर सो मेनी नेम्स ओवर हियर बट आप ध्यान रखिएगा आपसे कौन सा सर्किट पूछा जा रहा है उस बेस पे आपको एक्सप्लेनेशन देनी है नाउ अब अगर मैं इन सर्किट पे क्वेश्चन की बात करूं तो हम ऑलरेडी मैं बीच में आपको क्वेश्चन बता चुका हूं नाउ दिस इज अ सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हियर आई हैव रिटर्न द ऑप एम इज यूज इन द इनवर्टिंग एंड द नॉन इनवर्टिंग मोड विद आर वन वैल्यू एंड आर एफ वैल्यू इज हियर इफ वी सी इज इक्वल टू प्लस माइनस फिफ्टीन वोल्ट एन आर एम एस इनपुट वोल्टेज वी आई इज इक्वल टू ट्वेंटी मिली वोल्ट दिस इज द इनपुट वोल्टेज कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज इन ईच केस राइट सो आपको इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग ये जो हमने यहाँ दोनों बेसिक करे हैं इनके आउटपुट जरूर याद रखने हैं कि इन्वर्टिंग के केस में जो आउटपुट होता है दैट इज माइनस आर एफ बाई आर वन इन टू वी आई एंड वॉट इज द नॉन इन्वर्टिंग आउटपुट दिस इज वन प्लस आर एफ बाई आर वन इन टू वी आई नाउ इन द क्वेश्चन आर वन की वैल्यू गिवन है आर एफ की वैल्यू गिवन है वी आई की वैल्यू गिवन है तो जस्ट पुट द वैल्यू इन द इन द फॉर्मुला जो कैलकुलेशन है हमारी इन्वर्टिंग आउटपुट वोल्टेज के नॉन इन्वर्टिंग आउटपुट वोल्टेज की आप जैसे यहां पे फॉर्मुला में वैल्यू पुट करेंगे यू विल गेट द रिजल्ट सो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर वी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर एफ बाई वन वी आई यहाँ पे आर एफ की वैल्यू हंड्रेड बाई टू इन टू ट्वेंटी डाट इज वन थाउजेंड मिली वोल्ट डाट इज इक्वल टू माइनस वन वोल्ट और सिमिलरली आप नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए भी कैलकुलेशन कर सकते हैं तो कैलकुलेशन बहुत सिंपल होती है बेस्ड ऑन द फॉर्मुला बट द थिंग इज डाट की आपको इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग याद होना चाहिए और कोई भी सर्किट आ जाए तो उसका आउटपुट आप कैलकुलेट कैसे करेंगे दिस इज द बेस यू हैव कवर्ड इन दिस लेक्चर राइट नाउ अब इस लेक्चर को अच्छे से जरूर कर लीजिएगा सो दैट आप इन एप्लीकेशन पे किसी भी सर्किट में आउटपुट वोल्टेज को कैलकुलेट कर सकें क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम और एप्लीकेशन कवर करेंगे ऑन द सिमिलर मैनर जिसमें हमारी डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन है एडर है डिफ्रेंशिएटर है इंटीग्रेटर है वो सब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तो बने रही मेरे साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू